بسم الله الرحمن الرحيم تزهو بك السماوات وتنتشر لكم يا حامل القرآن يا حامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم شمانيت إكرام الله درشك سوتا আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অসংখ্য গণিত শুক্রিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকে আমাদের নিয়মিত প্রোগ্রাম নুরুল কোরআন নিয়ে সে কথা বলার এবং আপনাদেরকেও আমাদের নিয়মিত প্রোগ্রাম নুরুল কোরআন দেখার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য আমরা সবাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের প্রায় দার ফানতে এসে গেছে পবিত্র রমজানুল মুবারক রমজানুল মুবারকে রহমত মাগফেরাত এবং জাহান নাম থেকে না জাতের দশ দিন এই বার্তা নিয়ে আমাদের অতি নিকটে এসেছে রমজান মুবারক তাই এই রমজানুল মুবারককে কীভাবে আমরা সম্মান করব রমজানুল মুবারককে কীভাবে আমরা শ্রদ্ধা জানাব কীভাবে আমরা সম্বর্ধনা জানাব এটা আমাদেরকে জানতে হবে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই পবিত্র রমজানুল মুবারক পর্যন্ত আমরা হায়াত পাব কি না জানি না আর যদি পেয়েও যাই তাহলে আগামী বছরের রমজান পাবো কি না তাও তো আমরা আমাদের কাছে কোনো নিশ্চয়তা নেই কারণ গত বছর যারা পবিত্র রমজানুল মুবারকে ছিলেন আজকে তারা অনেকে পৃথিবী থেকে ছেড়ে চলে গেছেন তারা আর পৃথিবীতে আসবেন না জানি না হয়তো আমাদের জন্য এই পবিত্র রমজানুল মুবারক শেষও হতে পারে তাই এই পবিত্র রমজানুল মুবারককে সম্মান জানানো আমাদের অত্যন্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য তাই এই জন্য এই পবিত্র রমজানের প্রস্তুতি হিসাবে আমরা রমজানের প্রস্তুতি হিসাবে আমাদেরকে এখন থেকে রেডি হতে হবে তৈরি হতে হবে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা তাই আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় রেখেছি রমজানের প্রস্তুতি হিসাব প্রস্তুতি তো এই নিয়ে আজকে শেখ ফয়েদ আহমদ সাহেবের সাথে কথা হবে আপনাদের যে কোনো ধরনের প্রশ্ন মতামত এবং অভিমত দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে সুন্দর এবং সার্থক করবেন ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা যাই শেখের সাথে দেখা পরিচয় করি নেই জি শেখ আসসালাম আলাইকুম শেখ আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামে আসার জন্য আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রমজানের প্রস্তুতি যেহেতু আমাদের রমজান অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এই জন্য রমজানের প্রস্তুতি হিসাবে আমাদেরকে নিতে হবে তাই আজকে রমজান নিয়ে আমরা কথা বলি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওলাকিবতুল মুত্তকিন ওসলাতু আসসালাম আলা খৈর খালকি মোহাম্মদ আলিহি আসহাবিহি আজমাইন أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إقرب أن الله شماني تدرشت ستا আল্লাহ রবুল আলমিনের অসংখ্য গণিত সুক্রিয়া যার অপার দয়ায় রমজানুল মোবারককে সামনে রেখে পবিত্র এই মাসের প্রস্তুতির জন্য 
আমাদের কি করণীয় কিভাবে আমরা প্রস্তুতি নেব এই বিষয়ের উপরে কিছু কথা বলার আমাকে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেছেন সুযোগ দান করেছেন আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেন আমাকে ইখলাসের সাথে বলার সকলকে আমলের নিয়তে শোনার তৌফিক দান করেন আমিন দর্শক শ্রোতা বাই বোনেরা রামাদানুল মোবারক এমন আজিম একটি মাস এমন মোবারক মর্তবাপূর্ণ একটি মহিনা যা আল্লাহ রবুল আলমিন উম্মত মোহাম্মদি সাল্লাহ আলাই ইসলামকে এত সমস্ত নিয়ামত দিয়ে এই মাসটা দান করেছেন সাহাবায় কেরামগণের সামনে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই ইসলাম বনি ইসরাইলের একটি ঘটনা উল্লেখ করছিলেন বনি ইসরাইলের একজন লোক হাজার বছর রাত্রের বেলা জাগ্রত থেকে আবাদত করেছেন আল্লাহর জন্য দিনের বেলা আল্লাহর রাহে জেহাদ করে কাটিয়েছেন হাজার বছর সাহাবায় কেরামদের ভিতরে আফসুস জাগ্রত হল আমাদের লাইফ ওমর তো সত্তর আশি বছরের ভিতরে বনি ইসরাইলের মানুষেরা এত লম্বা হায়াত পেতেন তারা এত লম্বা আবাদত করেছেন তারা তো আমাদের থেকে অগ্রসর হয়ে যাবেন আমাদের বয়স তাকে পঞ্চাশ ষাট বছর আশি বছরের ভিতরে আমরা তো তাদের থেকে আবাদত থেকে পিছনে পড়ে যাব নবীজি সাল্লাহ আলাই ইসলাম ফরমাইলেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমার উম্মদ্দের জন্য নানাবিধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রজনী দান করেছেন সোহাবের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক অন্যান্য উম্মতদের থেকে আমার উম্মতদেরকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এর মধ্যে থেকে অন্যতম হল লাইলাতুল কাদর যে রাতে আল্লাহ পাক লাইলাতুল কাদির খাইরুম মিন আলফি শাহর যে রাত আবাদত করার কারণে এক হাজার মাস থেকে আরো অধিক সোহাব আল্লাহ পাক তার আমল নামার মধ্যে দান করে দেবেন সুবাহান আল্লাহ এক হাজার আলফি শাহর এক হাজার মাসে প্রায় চৌরাশি বছর পাঁচাশি বছরের সমতুল্য হয় উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক প্রতি বছর একটা রাত দিয়েছেন যে রাত আবাদত করলে এই পরিমাণ সোহাব আল্লাহ পাক দান করে একজন যদি পঞ্চাশ বছরের মানুষ হন বালি হওয়ার পর থেকে চল্লিশটি বৎসর উনি যদি প্রতি বছর লাইলাতুল কাদার পেয়ে যান তাহলে প্রায় পঁচাশি হাজার বছর এতে করে দেখা যায় চল্লিশ বছরে তিনি প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বছর চল্লিশ হাজার বছর তিনি নফেলা দা এবাদত করতে পেরেছেন সুবাহান আল্লাহ এটা কত বড় সৌভাগ্যের কথা রমাদানুল মোবারক এত ফজিলত নিয়ে আমাদের দ্বার প্রান্তে যে মাসে আল্লাহ পাক কোরআনে করিম অবতীর্ণ করেছেন শাহরুর রমাদান আল্লাদি উনজিলা ফিহিল কোরআন কোরআনে করিম অবতীর্ণ করেছেন সেই মাস আমাদের দ্বার প্রান্তে দেখুন দুনিয়ার জীবনে আমরা দেখেছি যদি কেউ এলাকায় এমপি আসার কোনো প্রোগ্রাম হয় মানুষ কত খুশি হন এমপিকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য লম্বা প্রস্তুতি নেওয়া হয় আর যদি মিনিস্টার আসেন আরও বেশি করে প্রস্তুতি নেওয়া হয় কোনো জেলায় উপজেলায় যদি প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘটে বৃষ্টির দিন পানির দিন হলেও মানুষ হাঁটু পানি কোমর পানি ভেঙে গাছের ডালে বসে বিল্ডিংয়ের উপরে থেকে সারা দিন রুদ্রে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য কথা শোনার জন্য মানুষ পাগল ফাড়া তাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়ে থাকেন আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লাহ ইসলামকে এত মুবারক একটি মাস দান করলেন যে মাসের আউ্বালুহা রাহমাতুন ওয়াউসাতুহাফিরাতুন প্রথম দশ দিন রহমতের মধ্যখানের দশ দিন মাঘফিরাতের আর শেষের দশ দিন জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তির এত মুবারক মাস যে উম্মতকে দান করলেন সেই উম্মত এই বরকতপূর্ণ মাসকে পালন করার জন্য আগ থেকে প্রস্তুতি নেওয়া কি প্রয়োজন নয় 
যে মাসের ভিতরে এমন একটি রাত রয়েছে যে রাত লাইলাতুল কাদের খাইরুম মিন আল ভিসার এক হাজার মাস থেকে উত্তম সেই রাতকে পাওয়ার জন্য আগ থেকে কি প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার নাই আমাদের জীবনে দেখেছি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করতে হলে আগ থেকে প্রস্তুতি নিতে হয় কেউ যদি সেলের বিবাহ দিতে চায় ছয় মাস আগ থেকে বাজার সওদা টাকা পয়সা জমা করা শুরু হয়ে যায় মেয়ের বিবাহের ব্যাপারেও একই অবস্থা কোথাও সফরে যেতে হলে ছয় মাস আগ থেকে শপিং করা শুরু হয় টিকেট করা শুরু হয় বিদেশ থেকে বাংলাদেশে জন্মভূমিতে রিটার্ন যেতে হলে কতই না প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় আমরা যদি অন্তর চক্ষু দিয়ে এটা দেখতে পারতাম ভালোভাবে অনুভব করতে পারতাম আর যদি আল্লাহ পাক আমাদের চর্মচক্ষুকে আল্লাহ পাক এমন কুসাদা করে দিতেন আমরা যদি দেখতে পারতাম রমজানের ফজিলত রমজানের মাহিত্য রমজানের বৈশিষ্ট্য আমরা আমাদের চর্মচক্ষু দ্বারা যদি দেখতে পারতাম তাহলে আমরা কোনো অবস্থায় রমজানকে আমরা হেলায় খেলায় খাটাতাম না রমজানের অনেক আগ থেকে এমন কি পুরা বৎসর রমজানের অপেক্ষায় আমরা থাকতাম এক রমজান শেষ হওয়ার পর আরেক রমজান আসার জন্য আমরা পাগল পারা হয়ে যেতাম কিন্তু আশ্চর্য হই আমরা দেখি বাজার সওদা করা কাজকর্ম করা সব কিছু আমাদের অন্যান্য মাসের মতোই থাকে এমন কি রোজার মাসে আরও কাজকর্ম বেড়ে যায় কিন্তু রমজান মাসে আমরা কি করব নবীজি সাল্লাহ ইসলামের আমল ছিল রমজানের দুই মাস আগ থেকে হুজুরে পাক সাল্লাহ ইসলাম প্রস্তুতি নিতেন এবং দোয়া করতেন আল্লাহ রজব এবং শাহবানের বরকতের জন্য দোয়া করতেন রমজান পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করতেন নবীজি সাল্লাহ ইসলাম রমজানের আগের মাসে এমনভাবে রোজা রাখা শুরু করে দিতেন তার রোজার আমলের উপরে মনে হতো যেন আগের মাসে রমজান শরীফ চলে এসেছে সুবাহান আল্লাহ এমনভাবে প্রস্তুতি নিতেন সম্মানিত দর্শক সুতা বাই বোনেরা পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহ পাক কোরআনে করিম অবতীর্ণ করেছেন কোরআনে করিমে আল্লাহ পাক ফরমান শাহরুর আহমদিল কোরআন রমজান মাসে আমি কোরআনে করিম তোমাদের উপরে অবতীর্ণ করেছি এখানে অনেক প্রশ্ন জাগ্রত হয় অনেকেই বলেন কোরআনে করিম তেইশ বছরে নবীজি সাল্লাহ ইসলামের উপরে অবতীর্ণ হয়েছে এরপরে আল্লাহ পাক কেমন করে বললেন রমজানের মাসে আল্লাহ পাক কোরআনে করিম অবতীর্ণ করেছেন শুধু কি এটা বলেছেন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেন লাইলাতুল কাদারে আমি কোরআনে করিম অবতীর্ণ করেছি এখানে আমরা তিনটি কথা পেয়ে গেলাম আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিম রমজানের মাসে লাইলাতুল কাদারে আল্লাহ পাক আরশ থেকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার আকাশে প্রথম আকাশে আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেছেন লৌহে মাহফুজ থেকে লৌহে মাহফুজ থেকে আল্লাহ পাক প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেছেন রমজানের মাসে আর রমজানের মাসের সেই রাতটা ছিল লাইলাতুল কাদার আর সেখান থেকে আল্লাহ পাক মানুষের চাহিদার উপযোগী বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অবস্থার কারণে আল্লাহ পাক তেইশ বছরে ধারাবাহিকভাবে কোরআনে করিমকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন হজরত জিব্রিল আলাই সালাত আসলামের মাধ্যমে বিশ্বনবী মানবতার নবী করুণার ছবি রহমতুল্লিল আল আমিন সৈয়দুল্লিল মুরসালিন নবীদু জাহা হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপরে গারে হেরার ধ্যানরত অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে সুরাতুল আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহ পাক কোরআনে করিম দুনিয়ার মধ্যে অবতীর্ণ করার নাজিল করা শুরু করেছিলেন এই মাস কোরআন করিম অবতীর্ণের মাস তাই এ মাসে বেশি করে কোরআনে করিম তিলাওত কোরআনে করিমের আমল কোরআনে করিমের তালিম তাল্লুম কোরআনে করিমের উপরে গবেষণা এ মাসে বেশি করে করতে হবে কোরআনে করিম ডোনেশন কোরআনে করিমের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া কোরআনে করিম অন্যকে হাদিয়া করা কোরআনে করিম নিজে আমল করা তিলাওত করা অন্যকে তিলাওত করানো দরসে কোরআন তালিমুল কোরআন দারুল কিরাত 
ইত্যাদির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া প্রতিটি রোজাদারের প্রতিটি মুমিনের একান্ত প্রয়োজন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তোমরা রমজান শরীফ আসার আগে আগে প্রস্তুতি গ্রহণ করো নবীজি সাল্লাহ ইসলাম ফরমান তোমরা রমজান শরীফে বেশি বেশি করে চারটি কাজ করো দুটি কাজ হলো তোমরা বেশি করে কলিমা শরীফ পড়ো মোহাম্মাদুর রসুল্লাহ আরেকটি কাজ হলো তোমরা বেশি করে ইস্তেফার পড়ো আস্তাহ ইন্নাহিম আরেকটি কাজ হলো বেশি করে তোমরা জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি চাও আর একটি কাজ হলো বেশি করে জান্নাতর ফির জান্নাতুল ফির দাউসের জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করো এই ক্ষেত্রে কোরআন করিমের এই আয়াত বেশি করে পড়তে পারেন রব্বানা আতিনা আফিদ দুনিয়া হাসানা ওফিল আখিরাতি হাসানা ওকিনা আদা বান্নার ও আদিলাল জান্না তামাল আবরার ইয়া আজিদ ইয়া গাফার ইয়ার হামার হিমিন এটা বেশি করে পড়তে পারেন রমজানুল মুবারক হলো আত্মশুদ্ধির মাস আত্মশুদ্ধি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার মাস গুণা করতে করতে অন্তরের মধ্যে কালো দাগ পড়ে যায় হাদিসে এসেছে একটা গুণার করার সাথে সাথে অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে দেখবেন কোনো সাদা পাথরের মধ্যে যদি একটা কলম দিয়ে একটা দাগ বসান ফুটা বসান এটা লাগবে একটা ফুটা সাদা জিনিসটা যেন একটা দাগ ওলা হয়ে গেছে সাদা কাপড়ের মধ্যে আর একটা দাগ দেন আর একটা দাগ পড়ে যাবে এভাবে যদি কন্টিনিউ দাগ পড়তে থাকে দাগ পড়তে থাকে দেখবেন পুরা কাপড়টা একটা কালো আবরণে বেষ্টিত হয়ে গেছে আমাদের অন্তরটাও তেমন যখন একটা গুণা করা হয় কালো একটা দাগ পড়ে যায় এভাবে যখন অসংখ্য গুণা করা হয় অসংখ্য দাগ পড়ে যায় এই দাগগুলা পরিশুদ্ধ করার জন্য আত্মশুদ্ধির দরকার আর আত্মশুদ্ধির মাস হলো রমজানুল মুবারক গুনাহের দাগ মিটানোর অন্যতম একটি মাস অন্যতম একটি মাধ্যম হলো রমজানুল মুবারক এক্ষেত্রে নিজের নফসকে কন্ট্রোল করা যায় খাবার দাবার থেকে বিরত থেকে গুনা গুনা থেকে বিরত থেকে বিভিন্ন কুচিন্তা থেকে বিরত থেকে জনৈক কবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন আয়নার মতো উজ্জ্বল বর্ণ মন যদি তুমি চাও অর্থাৎ আত্মশুদ্ধিওয়ালা যদি একটা অন্তর তুমি চাও আয়নার মতো উজ্জ্বল বর্ণ মন যদি তুমি চাও মনোভূমি হতে এ দশ রিপু তবে বের করে দাও লুবল আলসা দীর্ঘ আশা ক্রোধ মিত্যা গিবত বখিলিরিয়া হিংসা বিদ্বেষ ও অহংকার আপন রবের নৈকট্য পেতে চাও যদি তুমি নয়টি গুণ দ্বারা সুবিত করো আপন অন্তর ভূমি সবর শুকুর অল্প তুষ্টি ইলমিয়াকিন আত্মসমর্পণ ভরসা পোষণ অসন্তুষ্ট জীবন যদি সত্যি আমরা রমাদান মোবারকের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হয় তাহলে আমাদের অন্তর থেকে সকল দশটি রিপু যে রয়েছে সেগুলো বের করে দিতে হবে লুব বের করে দিতে হবে লুব বেশি খাওয়া বেশি পড়া বেশি সম্পদের লুব সেটা বের করে দিতে হবে লালসা আকাঙ্ক্ষা একটা গড় হয়েছে দুইটা গড় হবে একটা ব্যবসা হয়েছে দুইটা ব্যবসা হবে লালসা যে থাকবে এইটা বের করে দিতে হবে দীর্ঘ আশা সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে এখনও বেটায় মর্গে জানে পঁচিশ বছরের এই যে আশা এত আশা যে আমরা আমাদের মতো অনেকেই আমাদের মিসপাউজ্জামান হেল আলী সাহেব বলেছেন গত রমজানে অনেকেই ছিলেন এবার নাই আমরাও যে থাকবো এর কোনো আশা নাই এই যে দীর্ঘ আশা এই আশা বের করে দিতে হবে যে একশো বছরের প্ল্যান নেওয়া সেগুলো বের করে দিতে হবে ক্রুদ রাগ হিংসা রাগ ক্রুদ মিথ্যা মিথ্যা কথা বলা গিবত করা কেউর বখিলি বখিল আর চে বা সত্য আঙ্গার বামাল বখারি চুমফলিস খুরদ গুসমাল এই যে বখিলি এত কৃপণতা সেগুলো বের করে দিতে হবে রিয়া মানুষকে দেখানোর জন্য এবাদত করা মানুষে বলুক আমি কত বড় রুজাদার মানুষে বলুক আমি কত বড় মুসল্লি সেগুলো বের করে দিতে হবে হিংসা একে অন্যের উপরে হিংসা অমুক ভালো চলতেছে অমুকের সন্তানাদি ভালো চলতেছে 
সেই হিংসা অন্তর থেকে বের করতে হবে বিদ্বেষ স্থাপন কেউর উপরে দুশ্মন স্থাপন অহংকার আমি সুন্দর আমার বাচ্চারাই ভালো আমি ভালো আলেম আমি এর ভালো জ্ঞানী আমি ভালো সুন্দর কথা বলতে পারি এই যে অহংকার সেগুলো বের করে দিতে হবে আর এইগুলা বের করে দেওয়ার পর যদি আপন রবের সন্তুষ্টি পেতে হয় নৈকট্য পেতে হয় তবে নয়টি গুণ থাকতে হবে সবর থাকতে হবে সুরাতুল আসারের মধ্যে ফেলালি সাহেব তিলাওত করেছেন সবর থাকতে হবে শুকুর থাকতে হবে আল্লাহ শুক্রিয়া যে আমার খাবার কম রয়েছে আমার থেকে তো আরও কম রয়েছে বহুতের সুমালিল্যান্ডের মানুষেরা খাবার পাচ্ছেই না সবর করতে হবে আমার একটু গরাবতি রয়েছে আমার থেকে অসংখ্য গরিব রয়েছেন যারা ডাস্টবিনে খাবার নিয়ে কুকুরের সাথে কাড়াকাড়ি করেন শুকুর আদায় করতে হবে আল্লাহ পাক আমাকে দান করেছেন আমার একটি পা আতুর ল্যাংড়া আল্লাহ পাক আরেকজনের তো দুটি পা দেন নাই আমার একটি চুকের আলো নাই আল্লাহ পাক আরেকজনকে জন্মান্দ করে সৃষ্টি করেছেন শুকুর করতে হবে আল্লাহ পাকের নিয়ামতের উপরে সন্তুষ্টি থাকতে হবে ইলিম অর্জন করতে হবে ইয়াকিন থাকতে হবে আল্লাহর উপরে আত্মসমর্পণের থাকতে হবে সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহর পাকের উপরে সারেন্ডার থাকতে হবে অলকাদের খাই রিহি ওয়াশাক রেহি মিন আল্লাহ তালা তকদিরের উপরে বিশ্বাস থাকতে হবে ভালোমন্দ যা কিছু হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে আল্লাহর উপরে বরসা থাকতে হবে শুধু নিজের শক্তির উপরে নয় নিজের টাকা পয়সার উপরে নয় নিজের ইলিমের উপরে নয় গর্ব করলে হবে না আমার সাত ছেলে আমি বরসা রাখতে হবে আল্লাহর উপরে আর বরসা পোষণ ও সন্তুষ্ট জীবন থাকতে হবে আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন তার উপরে সন্তুষ্ট থাকতে হবে যদি তা সম্ভবপর হয় এই নয়টি জিনিস উপরে নয়টি জিনিস আল্লাহ পাক যা দান করেছেন সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে আর ওই দশটি জিনিস আল্লাহ পাক যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে এই দশটি দুষ পরিত্যাগ যদি করতে পারি তাহলে রমজানুল মুবারক আমাদের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসবে এবং এই রোজার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ পাক জল বলেছেন ইয়া আইয়াল্লাদিন আমানু কুতিবা আলাইকুমুসিয়াম হে ইমানদারগণ তোমাদের জন্য রমজান শরীফের রোজাকে আমি ফরজ করলাম কামা কুতিবা আলাল্লাদিন আমিন কাবলিকুম যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করেছিলাম লা আল্লাকুম তাত্তাকুন যাতে তোমরা মুত্তাকি পরহেজগার হতে পারো তাহলে আমরা মুত্তাকি পরহেজগার হতে পারবো এই নয়টি দুষ ছেড়ে দিয়ে আর নয়টি গুণ গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা রমজানের পা মোবারক আমাদের জন্য মোবারকতা বার তা নিয়ে আসুক আমরা এভাবে যেন প্রস্তুতি নিতে পারি আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা সবাই বলি আমি জাজাকাল্লা সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম রমজানের প্রস্তুতি হিসাবে তো আমাদের সাথে খোলা অনেক খোলা রয়েছে আমরা কিছু কোন নিয়ে নেই বাদে আপনার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনবো ইনশাআল্লাহ দেখি আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আয়াতে <laughs> আর ইগুর মিনিং অর্থটা কি তা বাংলায় ওখান তো জানতাম যে আমরা অপুর রব্বির হামুমা হইতাম আমরা কোরআন রেবে যাই যে রব্বির হামুমা কামার আব্বা ইয়ানি সাবে ওটা বেস্ট জি আপনি অনুষ্ঠান দেখো আমরা বুঝে ফেলছি আপনি অনুষ্ঠান দেখতে দেখেন ইনশাআল্লাহ সেখানে आंसर দিবেন ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট কোলায় যাই হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমি একটা জিনিস জানতাম স্যার ইসলাম অনেক সময় আর যে ক্যালেন্ডার যে টাইম থাকে ওই টাইম দেখে আমরা পড়ি কোন সময় যদি অ্যাক্সিডেন্টলি নমাজর যে টাইম আছে টাইমের দশ পনেরো মিনিট আগে নমাজ পড়ি সেইটা সম্মানিত দর্শক ছুটা আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে আমরা বিরতি পরাবর আসব আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমত
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ছিলাম একটু বিরতিতে বিরতি পর আবার আসলাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সাথে কলার আছেন ঠিক কি আছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই জাযাকাল্লাহু খাইরান শেখ সুন্দর প্রোগ্রামের জন্য বলেন আপনাকে জাযাকাল্লাহ জি আমার একটি একটু দুইটি প্রশ্ন আর কি জি বলেন জি আমার কাছে মনে করেন এক এক বছর যাবত কিছু সেভিং আছে বর্তমানে আমি কাজের মধ্যে নেই আর কি তো ওই টাকার জায়গাত কি আমার আমাকে দিতে হবে আপনার কত টাকা ব্যাংকে 10000 10000 ওকে জি বাট এই এক বছর যাবত আমি কাজে নেই কারণ গত রমজান থেকে এই রমজান পর্যন্ত আর কি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে অনুষ্ঠান দেখতে দেখেন সেটা আনসার দিবেন ইনশাআল্লাহ জি আর একটি প্রশ্ন যদি কেউ সপ্তাহের মধ্যে শুক্রবার একদিন রোজা রাখে তাই এই রোজাটা কি আমাকে <laughs> 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 তো কেউ কেউ হন ইন দ্য কোয়েন যে না ওকুর রব্বি রহমহু মা কামা রব্বাইয়ানি সগিরাতে ও রব্বি রহমহু মা কামা আর ওকুর রব্বি রহমহু মা কামার মধ্যে পার্থক্য কি অর্থাৎ জাযাকাল্লাহু খাইর আসলে দোয়া করার সময় রব্বি রহমহু মা কামা রব্বাইয়ানি সগিরা এভাবে দোয়া করা আর কোরআনে কারীমের আয়াত যদি পুরাটা আমরা শুনি তাহলে ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا এখানে وقل رب ارحمهما রয়েছে পুরো আয়াতটা যদি পড়া হয় وقل এখানে বলা আল্লাহ পাক বলতেছেন তোমরা মা বাবার জন্য পড়ো বলো জি এখানে আপনি দোয়া করার সময় রাব্বি রহমহুমা যেভাবে করতেছেন সেভাবেই দোয়া করবেন জাযাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ আশা করি সুন্দর উত্তর পাইছেন আর আমাদের সাথে কল আছেন দেখি কে আছেন হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভালো আছেন আপনারা জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা লাগি দোয়া করব বেশ করে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা হুজুর আমার একটা কোয়েশ্চেন হলো আমি জানতাম চাই যে ইফিরা করতে রোজা যে ফিতরা কত করে খেয়ে কখন সাপ পাও ইনশাল্লাহ <laughs> 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 আপনার <laughs> আপনি ইনশাআল্লাহ শেখ খান সাদিবা আমরা নেক্সট কলেজে হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি স্টুডিও মাতাম আসলাম জি মাত্র আপনি লাই মাত্র হোক আছে জি জি আপনার প্রশ্ন হোক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার প্রশ্ন হোক জি আমি একটা প্রশ্ন দোয়া কইতাম আমরা যখন পড়ি 
سمعنا واتانا غفرانا كربنا ويليك المصير اختصر ارتو زمتام اركنو مانوش امرات كي هوزو گلے تان جودی موہیلا سول سدا تقت سولو کلر دیا گلے کی تکنو گنا وی بنی اوکے ان شاء الله افنے انستان دیکھو کا امرا شیخ خان صاحب ان شاء الله جی ام شیخ امرا انصر دیکھا جائے एक बाई पसंद कर सोएं जे जे कुनो समय नमाज़ और टाइम टी बोलते हैं तो जे कुनो नमाज़ और टाइम है जो दी था इन नमाज़ और फास दस मिनट आगे जी बोले नमाज़ फ्री लाइन तीन नमाज़ वो ही बनी जाना टाइम आ गया नमाज़ एर बेश किसी फ़ोरोज़ गुला रहे चे किसी नमाज़ एर बाहिरे फ़ोरोज़ نمازر وقت اشار آگے جو دی نماز پڑھیں تاولے نماز ہو بے نا اپنے آباد نماز تا دوئی ریا پڑھتا ہو بے اپنا پرسنو نو جائی ادشت جے کلینڈر گولا موٹا موٹی اپنا نیز نیز علاکار نیز نیز لوکل مستی در کلینڈر گولا تارا او تنتو جاسائی بسائی کرے جے تو شور جو امرا دیکھتے پارینا گھرر بی طور تکے جے تو ویدار ادشر سپوشتو تکے نا برشتی پاتر دیش بی دائی شور جو امرا دیکھ और तंत्र कोष्टक करे तारा कैलेंडर तो ये करे ताकि न वही कैलेंडर देखे कैलेंडर एर उन्होंने ये अमरा आमल करे ताकि एक इतरे अपना लोकल मस्ती दर कैलेंडर के फॉलो कर बैन एर आगे कुनो बस्ताई नमाज़ पल्ले हो बैना जह तो ओक्त आशनाई आर ओक्त नाशले नमाज़ दर बाहिर एर जे फ़ोरस � तान किसी पौषा बैंक को जमात हुआ, एक बस आगे तान जमात हुआ खुशीलान, तो जब बाहर आ पाते, उन बार तुम्हारे तान एक बस दो तान कुन खाम नहीं, मतलब बस तो ये पौषा भी कुन जाकत आई बनी। देखोन जाकत किंतु काजे रूपरे आशे ना, एक जन मानुषेर खाज आसे, किंतु तारका से पौषा नहीं, से सब बीच क रिक्शा वाला रुपये तो जाकत नहीं, बिकॉज़ तार शरार दिन रात कास करते से, काजे रुपये जाकत ना है, जाकत हो ही लो जमापो ऐशा रुपये, यहाँ अपनार कास थाकुका ना थाकुक अपनार कासे जमापो ऐशा रोए चे, शेही पौषा ते के अपने एंड ऑफ़ द ईयर अपना के जाकत दी तो हो बे, एक हज़ार पाउंड पे फोचिस प جزاك الله. باير عروس بوس نوي لوجي. خير شكر ولا خليت بزاتها رخية. تي كا سنت مضو سنت مضو أي بني كا يخ مني يخ بزارة خا. جي هو بي. أبنى أعمال جدني يومي. تو أعمال كرنا بيجي سال الله وسلم شام باري رو دارك تين. أبنى شكر باري وافتا كا. أبنى جونا شو بيدا هو جو مار دين. أبنى رو دارا كين. نفل رو دارا خا تو سنت مضو أمنة تي. كارونه إتا سوابي هو بي. جزاك الله. अरबाइन फसना कर सकें जो जाल फितिया फितरा खोतो हो दिया जो फितरा राशन को एक टा टाइप एक टा हलो आपने जो दिया आटा मौज दादीये आटा दिए गोम दिए देन और एक टा हलो किसमिस दिए देन और एक टा हलो शब्द के दामी हलो किसमिस दिए और मध्य हान एक टा हलो खेजूर दिए तो फोने दुई केजी आटा द ए ही शब्द है जो दिखे जुर दो रहन भालो खे जुर तो आमी शेदीन देख सी एक दुकाने खे जुर एक केजीओ प्राय दस बारो टका बारो पाउंड टेर केजु केजिया से एक एक तरो बीस बाईस पाउंड हो बे अपना एक टा फितरा यहाँ जो दिखे किसमिस दिए अपने देन ताऊ ले किसमिसर केजी आरो बेशी दाम उन तो तो वक्के एक � ठोकाई, शब्द के शोषता टाइप तात, आठा मौज, आठा बागों में रेटे दे। यही शब्द है पास पाउंड ही होते, साइड पाउंड, शारे साइड पाउंड होए, पास पाउंड दोआ होए। तो सात पाउंड दिले, दोष पाउंड, बीस पाउंड तो दोआ जाए, पंचाश पाउंड तो दीते भर बैन, जो दे आपने किस मिसर दाम दो रहें, तो आपने शोर � तन हो जाता ही था अल्लाह आशा करते हैं अल्लाह फिर बोलो शाह जी तन हो जाता ही था तो जवाब में तन दारी में जेमेंडी दिया दिया हो बनी जी 
মেহেন্দি ব্যবহার করা জায়জ রয়েছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ব্যবহার করেছেন আপনি যেতে পার দিতে পারবেন তবে ইহরামের অবস্থায় এটাকে না করা ইহরামের অবস্থায় ইহরামের যে চাইত পাসিন থাকলেন আপনি ইহরাম বাদার আগে মেহেন্দি ব্যবহার করলেন যেহেতু মেহেন্দি ব্যবহার করাটা অসুন্নত ব্যবহার করলেন এরপরে গিয়া যখন আপনি যদি তামাত্তু করেন তাহলে তো আপনি উমরা করে পবিত্র হয়ে গেলেন হালাল হয়ে গেলেন এরপরে যখন আপনি আবারও হজের জন্য হ্রাম বাঁধবেন এর আগে আপনি মেহেন্দি ব্যবহার করতে করে নেবেন মধ্যখানের যে পাঁচ দিনে হ্রামের অবস্থায় থাকবেন সে সময় ব্যবহার করবেন না জাকাল্লাহ এরপরে জানতে চাইছেন যে ফিদিয়া যে ফ্যামিলি একজনের দেওয়া যায়নি তাই শুনছেন যে ফিদিয়ারে একজনের দেওয়া লাগবো দুইজনের বাইতে দিলে ওই তো নাই কীভাবে ফিদিয়া দেওয়া যায় ফিদিয়াটা ফিদিয়া একটা জিনিস ফিতরা আপনি একজনকেও দিতে পারবেন ব্যাঙ্গা ব্যাঙ্গেও দিতে পারবা ফিদিয়াটাও আপনি মিসকিনগুলা এক একজন একজন মিসকিন দিয়ে আপনি খাবাইতা এই হিসাবে যদি দেরোইন তাহলে আপনি একটা মিসকিন দিয়ে খাবানোর জন্য ফার্স্ট পাউন্ড এখন একটা ব্যাঙ্গা দিলে তো এক মিসকিনে খাইতে পারবে না এর লাগি উত্তম হইল যে একটা ফিদিয়া একজন দে দিতা যাতে তাই নিয়ে একটা রোজা রাখতে পারেন খাইয়া অথবা তানের ইফতার চেহরির ব্যবস্থা হয় এইটা হইলো উত্তম যদি ব্যাঙ্গা খেও দেয় না আদায় হয়ে যাব আর <laughs> আমাদের সবকিছু শুনেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের গুনাহাতাকে মাফ করে দেন আর আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সাহায্য করনে ওয়ালা আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলম আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়ার মাধ্যমে আপনি আল্লাহ পাক যেন আমাদের মাফ করনে ওয়ালা আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহায্য করনে ওয়ালা নুসরত করনে ওয়ালা একতাই আমরা আল্লাহ পাকের কাছে চাইলাম এই দোয়ার মাধ্যমে আমরা যা কিছু করি যা কিছু বলি সব কিছু আল্লাহ পাক শুনেন আমরা যা কিছু করি সব কিছু আল্লাহ পাক দেখেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে আমরা যা গুনা খাতা করলাম সব কিছু আল্লাহ পাক মাফ করনে ওয়ালা আল্লাহ রবুল আলমিন ছাড়া আর কেউ আমাদেরকে মাফ করতে পারবে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে ক্ষমাশী আল্লাহর কাছে যেগুলো গুনা করলাম সেগুলো আল্লাহ পাকে আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন জবাবি হবে কালারটা সরি অসম্মত কালার আপনি চাইলে দিতে পারবেন আর কিছু কিছু কালার রয়েছে যেগুলো প্রিন্ট প্রিন্টের মতো সেই কালারগুলো ব্যবহার করার কারণে চুলের গুড়াতে পানি পৌঁছবে না সেটা ব্যবহার করা হারাম তাই মেহেন্দি জাতীয় কালার আপনি ব্যবহার করতে পারবেন জি শেখ আপনার অসম্পূর্ণ আলোচনা আমরা শুনতে চাই বা দর্শকরা জানতে চাই জাজাকাল্লাহ খেদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমি আপনাদের সামনে এই বিষয়ের উপরে কথা বলছিলাম রমাদানের প্রস্তুতি রমাদানুল মোবারকের প্রস্তুতি কীভাবে আমরা নেব দেখুন রমাদান উল মোবারক এটা আত্মশুদ্ধির মাস আমাদের আত্মাকে পবিত্র করার মাস আমরা মনে করে থাকি খাবার দাবার থেকে শুধু বিরত থাকা স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা একজন মানুষ যদি সে সারা রাত জাগ্রত থেকে সুবে সাদিকের পূর্বে সে খাবার গ্রহণ করে ঘুমে গেল সারাদিন ঘুমালো ইফতারের আগ মুহূর্তে উঠে সে বলল সারাদিন যেহেতু ঘুমাইছি তাহলে আমি রুজাই ভালো তাহলে একটু পাঁচ মিনিট দশ মিনিট অপেক্ষা করে ইফতারটা করে নেই সে কি রোজাদার হবে ন সে রোজাদার হবে না শুধু খাবার থেকে বিরত থাকা সেটাকে রোজা বলে না বা সাউম বলে না সেটাকে উপবাস বলা হয় যেটা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আমল অন্য ধর্মে রয়েছে শুধু উপবাস উপবাস থাকা সাউম বা রোজা সেটা হলো সকল আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ জিনিস থেকে নিজে বিরত থাকা আল্লাহ পাক যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা আল্লাহ পাক যা হুকুম করেছেন তা পালন করা একটা জিনিস মনে রাখবেন 
খাদ্য থেকে বিরত থাকা পানাহার থেকে বিরত থাকা এটা শুধু আপনার পেটকে আপনি হেফাজত করলেন আপনি স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা এটা আপনার একটা অঙ্গকে আপনি বিরত থাকলেন কিন্তু আপনি চুক দিয়ে নাটক দেখলেন সিনেমা দেখলেন অশ্লীলতা দেখলেন উপভোগ করলেন কান দিয়ে সারাদিন ইয়ারফোন লাগিয়ে ভালোভাবে কানের ভিতরে অশ্লীল গানগুলো ঢুকিয়ে ফেললেন হাত দিয়ে আপনি খারাপ কাজগুলো করলেন পা দিয়ে খারাপ কাজের দিকে দাবিত হলেন গেলেন আপনি বিভিন্ন খারাপ কাজের দিকে মাথা দিয়ে বসে বসে কুচিন্তা করলেন রমজান মাস শেষ হয়ে যাক এরপরেই তো আমি আবার আমি কিলাকিলি মারামারি যা আছে তা করব আমি অন্যের সম্পদ আহরণের জন্য সুদের কাজ করব আমি ঘুষের কাজ করব এইভাবে চিন্তা করলাম রমজানের পরে অমুকের এই প্রতিশোধটা তো অবশ্যই নিতে হবে এই যে মাথা দিয়ে কুচিন্তা করা হলো আমি শুধু পেট দেওয়ার রোজা রাখলাম আমি শুধু পেটের রোজাটাই রাখলাম চুকের রোজা রাখলাম না অশ্লীল দেখলাম কানের রোজা রাখলাম না গান শুনলাম হাতের রোজা রাখলাম না হাত দিয়ে খারাপ কাজ করলাম পায়ের রোজা রাখলাম না পা দিয়ে খারাপের দিকে দাবিত হলাম মাথার রোজা রাখলাম না মাথা দিয়ে অন্যের অনিষ্টের কথা চিন্তা করলাম সত্যিকার অর্থে কি আমি রোজাদার হলাম লা আল্লাহকুম তাত্তাকুন হতে পারব আমরা কি মুত্তকি পরহেজগার হতে পারব কখনো নয় তাই সত্যিকারের মুত্তকি পরহেজগার হতে হলে সকল ঐত্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পরিচালনা করান লাগবে সব খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে তবেই আমরা সত্যিকারের রমজান মুবারক কের প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভবপর হবে এবং মুত্তাকি পরহেজগার হতে পারব রোজার মাধ্যমে নামাজের নফল নামাজ পড়ে না নেই দুই রেখাত বা আসর মাগরিবর এসার 
তো নফল কয়া ফরেন আগে আন্দার হুজুরে পড়াইছেন যে জুহর নামাজ নয়তান চল্লিশ লাইতে রাখা যে সালাতি জুহরি নফলে তো ওলা ফরেনি না আর কোনো লাহান ওটা জানতে মাসলাম যে আমার এটা শুদ্ধ অন্য ওকে আপনি অনুষ্ঠান দেওয়া হোক ইনশাল্লাহ শেখে ইনশাল্লাহ আনসার দিবা আপনারা <laughs> 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 আপনার আমার <laughs> তো ফরজ নামাজ পড়তে গিয়ে তো দুই রাখা তো ফরজ সুরা মিলাইন আর দুই রাখা তো মিলাইন না ভুল কমে যদি সুরা মিলাই লাইন তো একটা কি তো সরসই দেওয়া লাগবো নি জি যদি ভুল ক্রমে আপনি ফরি লাইন তাহলে তিন তসবি ফরিমান ফরিলে আপনি সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ যেমন মনে করেন আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলহামদুলিল্লাহ পড়ার পরে আপনি যদি একটু আত্মাহিয়াতুর পরে যেভাবে আল্লাহ মাসাল্লি আলা মোহাম্মদ এতটুকু বলে ফেললে আপনাকে সিজদায় সহ দিতে হবে একইভাবে সুরাও যদি এতটুকু পরে নেন তাহলে আপনাকে সিজদায় সহ দিতে হবে তাহলে সিজদায় সহ দিলে আপনার নামাজ দুরুস্ত হয়ে যাবে অন্যথায় দুরুস্ত হবে না নামাজকে আবার আপনি রিটার্ন পড়তে হবে এমন প্রশ্ন করছেন যে উমর খোদার নামাজ তাই অন রোজার টাইমে একটু কষ্ট হতে রাবি বাজে পড়তে তাই চাইছিলাম যে যদি উমর খোদার নামাজ বিতির নামাজটা যদি তাই জোর অর্থ পড়েন ঠিক আছে জাকাল্লা এর আগে একজন বলেছেন যে আপনি কোরআনে করিমের জন্য তো আপনি এ ব্যাপারে আপনি ডোনেশন লাইনে ফোন করে নেবেন এবং কিভাবে আমরা এদেশে তো সীমিত কোরআন শরীফ আনি কোরআনটা নন সাধারণত আপনাদের দানে আমরা বাংলাদেশে বিতরণ করি তো আপনি তবুও ডোনেশন লাইনে ফোন করে আমার নাম্বারটা নিয়ে যাবেন আর সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি বুঝিয়ে দেব কিভাবে আপনি পেতে পারেন আর উমর কাদার ব্যাপারে আমার মুরব্বী মা যে বলেছেন রমজানের মাসে এমনিতেই সময় কম থাকে তার আবির পরে আর উমর কাদা করা সম্ভবপর হয় না এটা হলো আপনার নিয়মিত একটা আমল এটা যে করতে হবে এমন কিছু না আপনি করতে থাকুন যে কোনো সময়ে মাক্রু ওক্ত সারা আপনি রাত্রে যেভাবে এসার পরে উমর কাজা ফজরের পড়তেছেন জোহরের পড়তেছেন আসরের পড়তেছেন মাগরিব এসা পড়তেছেন একইভাবে আপনি আসরের পরে জোহরের পরে আপনি ফজরের জোহরের আসরের মাগরিব এসার আপনি পড়তে পারবেন কিন্তু বাদ আল আসার সে সময়ে উমর কাদা পড়া ঠিক নয় ওই দিনের যদি জোহরের কাদা থাকে আপনি সূর্য উদিত হওয়ার সময়ে দুপুরের সময়ে কোনো নফল নামাজ এবং কাজা উমর কাজা সেগুলো পড়বেন না আর আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী আপনি জোহরের পরে আসরের আগ পর্যন্ত কন্টিনিউ পড়তে থাকুন এক অক্ত পরে আরেক অক্ত পড়তে থাকুন কোনো অসুবিধা নাই উমর কাদার ব্যাপারে আপনি যে ওই অক্তের সময় পড়তে হবে এমন কোনো কথা নয় আপনার প্রশ্ন দ্বারা আমি বুঝতে পেরেছি আপনি বুঝে নিয়েছেন যে জোহরের উমর কাদা জোহরের সময় পড়বেন আসরের উমর কাদা আসরের সময় পড়বেন এটার কোনো প্রয়োজন নাই আপনি যে কোনো সময়ে আপনার কনভেনিয়েন্ট টাইমে মাকরু অক্স যদি না হয় 
তাহলে আপনি যে কোনো ওয়াক্তের কাজা উমর কাজা আপনি পড়তে পারবেন कमे <laughs> সেই ব্যাপারগুলো আপনি সচেষ্ট থাকতে হবে আমরা দেখেছি অনেকেই এই ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট থাকি না কারণ ডায়াবেটিস লো হইলেও মাথা ঘুরায় ডায়াবেটিস হাই হইলেও মাথা ঘুরায় তখন বোঝা দরকার আপনার কোন কারণে লো হইল এখন যদি আপনার সুগার ডাউন হওয়ার কারণে আপনার লো হয়ে যায় সুগারটাকে আপ করতে হবে আপনার যদি আপ হয়ে যায় সুগারটাকে ডাউন করার জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করা সেটা করতে হবে তাই আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক আপনাকে শিফা দান করুন এবং বেশি করে সুরাতুল ফাতেহার উপরে আমল করুন জি শেখ আমাদের ছোট একটু বিরতিতে যেতে হচ্ছে শেখ বাদে পরে আসে ইনশাআল্লাহ আমি আনসারের দিকে যাব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছিলেন নিয়মিত প্রোগ্রাম নুরুল কোরআন আলোচনা করছিলেন শেখ ফয়জ আহমদ আমরা ছোট একটু বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি পর আবার আসে আপনাদের সাথে আনসারের দিকে যাব ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা ছিলাম ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতি পর আবার আসলাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের হাতে কিছু প্রশ্ন রয়েছে আমরা প্রশ্ন আনসারের দিকে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ যে শেখ একজন ভাইয়ে প্রশ্ন করছেন যে নফল নমাজর বৈন্য হয়েছিলাম নহিটা যে নফল নমাজ প্রতি জোরের বাদে বা মগরিবার বাদে বা এসব বাদে যে দুই হাত নফল ফলন এটা নিয়তটা কিলা ফলন ওটা তো জানতে চাইছো নামাজ দুরুস্ত হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত এই নিয়তটা মুখ দিয়েও বলা যাবে বাংলা ভাষায় বলা যাবে আরবি ভাষায় বলা যাবে আবার অন্তর দ্বারাও হত নিয়ত হইল অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইন্নামাল আমাল উবিন নিয়াত অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় মুখ দ্বারা বললে অন্তরের মধ্যে বসে তাই আমরা মুখ দ্বারা বলি এইটা দেখ গতবারা নামাই তো আনুসল্লি আলিল্লাহ তা আলা আর বারাকা তাই এভাবে বলতে হবে আর বারা কাতি সালাতি দোহরি এভাবে বলতে হবে এমন কোনো ব্যাপার না আপনি মুখ অন্তরের মধ্যে যদি আপনার চলে আসে আমি জোহরের চার রাখাত ফরজ নামাজ পড়তেছি আল্লাহ আকবর আমি জোহরের দুই রাখাত নফল নামাজ পড়তেছি আল্লাহ আকবর যে এভাবেই হয়ে যাবে আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী রাকাতাই সালাতি জোহরি নফলি এভাবে বলেছেন জোহরি সুন্নাত রসুল্লাহ তালা প্রতিটি নফলই সুন্নত আল্লাহ রসুল ইসলাম আমল করেছেন সুন্নত বলেও বলতে পারবেন নফলি বলে আপনি যেভাবে বলছেন সেভাবে পড়তে পারবেন কোন অসুবিধা নাই নিয়ত অর্থ হইল আপনার অন্তরে চলে আসা ব্যাপারটা আপনি কি করতেছেন তো আপনার এই পড়ার মাধ্যমে আপনার অন্তরে চলে আসতেছে আপনি কি করতেছেন সেহেতু আপনার নামাজ হয়ে যাবে নামাজ হবে যে যদি স্টুডেন্ট লোন আনেন যদি এগুলো উঠে জখাতাই বনি স্টুডেন্ট লোনটা আনার পরে প্রথম কথা হলো স্টুডেন্ট লোনটা জায়জ কি না লোন জায়জ কি না কোন ধরনের লোন আনতেছেন এটা যদি সুদভিত্তিক লোন হয় তাহলে তো না জায়জ হবে সুদভিত্তিক লোন তো না জায়জ জিনিসের উপরে এটার উপরে জাকাত শরীয়তের হুকুম হলো পুরাটাই আল মানুষকে সোয়াবের নিয়ত ছাড়া দিয়ে দেওয়া তো এটার ব্যাপারে জাকাতটার মশলা কেমন হবে আমি আপনাকে বলে দেওয়ার মতো আমার বুঝে আসতেছে না দুই নম্বর কথা হলো স্টুডেন্ট লোনটা যদি জায়জ সুরতে আনা হয় আমি আনি নাই কখনো এটার কাটামো আমার জানা নাই আর এটা আপনার অ্যাকাউন্টে থাকে যার অ্যাকাউন্টে আসলো তিনি এটার মালিক হয়ে গেলেন স্টুডেন্ট লোনটা আনা হলো স্টুডেন্টের পড়ার খরচের জন্য এখন খরচ না করে যদি জমা রাখেন আমার জানা নাই এইভাবে যে এক বছরের লোন আরেক বছর আগে আনা যায় কি না জমা রাখলে এটার তো মালিক উনি এই পয়সাটার যেহেতু মালিক হয়ে গেলেন তাহলে এটার উপরে ওনার জাকাত আসবে যেমন একজন লোক আপনি এক হাজার পাউন্ড কাউকে জাকাত দিছেন ওই লোককে এই এক হাজার পাউন্ড জাকাত দেওয়ার কারণে উনি যদি এই টাকার মালিক হয়ে যান তো ওই টাকাটা যদি ওনার কাছে এক বছর থাকে তো ওই যাকে জাকাত দিলেন আপনি গরিব লোকটা এক বছর ওনার কাছে ওই টাকাটা থাকার কারণে উনি ওই টাকাটার যাকে এক বছর আগে আপনি জাকাত দিয়েছিলেন সেই ব্যক্তি 
ওই টাকাটার মালিক হওয়ার কারণে উনি জাকাত দিতে হবে এক বছর পরে তো হিসাবে এই অনুপাতে ওই টাকাটার হালাল লোনের যে পয়সাটা এনেছেন ওই টাকাটা এন্ড অফ দা ইয়ার আপনার কাছে জমা থাকলে ওই টাকাটার জাকাত লাগবে প্রতিটি নাফাল নামাজ গুলাই দুই রাখাত করে হয় এই হিসাবে আপনি দুই রাখাত নিয়তের মধ্যে থাকলো চাষ এটার শুধু সময়ের তারতম্য ইসরাক হইল সূর্য উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর আর চাষ হলো সূর্য পূর্ণাঙ্গ উদিত হওয়ার পরে পড়তে হয় দুটাই নফল নামাজ সেহেতু নফল বলেই নিয়ত করবেন আপনার শরীরে যত হান মানে ফতোহান ফরুকা মহান সেও যদি হয় না আটরেখাত ফললে হইব তে তো একদা গিয়ে আসেন নামাজ কমানে ওয়ালা আটরেখাত ফন্নে ওয়ালা হেরার লগে মিশা হয়ে যায় বারো রেখাত ফললে হইব আর ওদা গিয়ে কিলাহান কমাইতো সেও তো আছে হয় দারি ইসলামও নাই পাঞ্জাবি ইসলামও নাই তখি ইসলামও নাই ইতান সুন্নত ইসলামও নাই কালি ফরজ ফরো নাই নাই হইতে হইতে হলতা কইলে আর হেরে সে সময় হইব ফরজও নাই খালি আল্লাহর উপরে একদিন রাখলে হইল হয় তো মানুষ হয় নমাজ না ভরলে কিন্তু হইব আমার ফাঁকা ইমান 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 ফাঁকা কয় তো এই কারণে এইটা আমরা ফতোয়া দিয়ে আপনারা হইতে আমার তো নাই এটা সুন্নতে বাদত আপনার শরীরে যত হান কুলায় রোজা রাখা ফরজ ফরজ রোজত তো আপনার শরীরে না কুলাইলে এটার ফি দিয়া আছে না ফললেও হয় তো সুন্নত নমাজ এটা আপনার শরীরে না কুলাইলে এটা তো করবা কিতা কমজোর আপনি জি শেখ আমরা আলোচনার দিকে যাই ইনশাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমি আপনাদের সামনে কথা বলছিলাম আজকে রমাদানের প্রস্তুতির উপরে এক নম্বর হইল গিয়া আমি হাই প্রেসার রুগী টেনশন তা কেমন হাই প্রেসার হয়েছে কিছুটা ডিপ্রেশনের প্রবলেম আছে আমার মেডিসিন দিয়েছেন ডাক্তরে হাই প্রেসার এবং হাই প্রেসার লগে টেবলেট লগে আছে গু মরা ডিপ্রেশন কিছুটা আছে তা আমি রাত্রে টেবলেট হাই আর কি রাত্রে হাইয়া টেবলেট গুমাই ফজর ফজর আমার মিস হয়ে যায় আমি হয় দিন গুম ভাঙ্গিয়া ফজর মাস ফোর্সি আর কি কিন্তু তখন গিয়ে আমার শৈল্য হাফে মানে ফুরা গুম তো হয় না তিন চার ঘন্টা হয় আর মেডিসিন খাই তো এখন গিয়ে শৈল্য হাফে এমন অবস্থায় আমি শৈল খুব খারাপ হয়েছে দুই চার দিন খারাপ হবে আমি এখন আমি ফরজার ফরি আমরা বুঝছি আপনার প্রশ্ন হই দু ফজর ফরি নাই অবস্থা আমাদের নমাজ ফাজর এটা আমার কিতা মা হই বনি এ হার দুই লগে আমি মসজিদ গিয়া তার আমি আদায় করি আমার বাক পেনও আছে প্রেসারও আছে এখন আমি এই অবস্থা ইমাম সাহার লগে উভয়ে পড়ি যত সময় ফার্মু তো ক্ষমতায় ফর্ম আর ফারি না হলো আমি শেয়ার বইয়া করতাম পারবো নি বইয়া আমি বেশি ইয়ে করতাম পারি না আমার সমর বাক পেন বাড়ি যায় কি বইয়া অকললে দুই ওইল দুইটা আর আমার প্রশ্ন নাই বড় পেরেশানি থা আপনার কাছে ফোন করছে আমার আজ তো একজনের বাচ্চা গুণ সচলে নিছে আমি খুব অসুস্থ 
ডাক্তারে কইসন দুজা রাখতাম না তো আমার অনেক খোজার নামাজ জমা রইছে তো আমি থেরাপির নামাজ না পড়িয়া আমার খোজার নামাজ গুলা আদায় করতাম পার মনি এটা ঠিক আছে নি ঔষধ <laughs> 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 মাজুর বলা হয় অনেক কিছু আল্লাহ পাক দরগুদার করে দেন তো এমন যদি হয় যে সত্যি আপনি রোগী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই আপনি ট্যাবলেট ইউজ করেন আপনার ঘুমের যদি অসুবিধা হয় তাহলে যে দিন আপনি উঠতে পারেন না আপনি উঠে নামাজ আদায় করবেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনার যে প্রশ্নটা করেছেন আপনি রোজা রাখতেছেন না কিন্তু তার আবির নামাজ আপনি গিয়ে মসজিদে ইমাম সাহেবের সাথে পড়তেছেন দাঁড়াইয়ে পড়তে পারেন না বৈশা পড়তে পারবেন নেই আপনি রোজা রাখতেছেন না আপনি মসজিদে যাওয়ার দরকারটা কি ওই সময়টা আপনি ঘুমান আর ঘুমাইয়া আপনি সুন্নতের জন্য মসজিদে যাইতেছেন আর ফরজটা ঘুমের জন্য আপনি তরক করা করতেছেন তো এক্ষেত্রে যেহেতু আপনি মসজিদে যেতে পারতেছেন সেহেতু আল্লাহ পাক এই নিয়ামত আপনাকে যতটুকু শক্তি দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় এখনও আপনি সুস্থ রয়েছেন তাই ফজরের আগ পর্যন্ত ঘুমান না হয় রাতটা ছুটো আছে রমজান শরীফের রাত ছুটো আপনি ট্যাবলেট খাইয়েন না ফজরের নামাজ পড়ে সেহরি খেয়ে আপনি ট্যাবলেট খান এবং আপনি ফজরের নামাজ পড়ে লম্বা ঘুমান জোরের আগ পর্যন্ত কারণ আল্লাহর হুকুম মানতে হলে কিছু ত্যাগ কুরবানি পেশ করতে হবে আর লম্বা রাত যখন হবে তখন আপনি এসার পরে ট্যাবলেট নেন এরপরে ফজর পর্যন্ত ঘুমান আর যেহেতু শর্ট রাইট ফজর হয়ে যায় হবে যাবে সাড়ে তিনটার সময় তখন আপনি সেহরির পরে ট্যাবলেটটা খান এবং ফজর পরে ঘুমান আর বাচ্চিন্ত নিচে গি তো মানে তো অবস্থা করো ফেরে সানি মাঝে আসুন তো তিন চাইরে একটা ধোয়া যায় জোর জোর সামনে বা সামনে গিয়ে ফলে দিলটা গলে একটা ধোয়া সাইরা আপনার কাছে আমাদেরকে আরও সতর্ক হতে হবে ইসলামের অভিধান বাচ্চাদের সাথে কিভাবে চলাফেরা বাচ্চাদের সাথে কথাবার্তা কিভাবে আজকাল মা বাবার ঝগড়া জাঠি বাচ্চাদের উপরে আসর পরে ওই মানুষের বাহিরের টেনশন বাচ্চাদের উপরে এসে ধারা বাচ্চাদের সাথে অশালীন ব্যবহার করা আপনার সন্তান কিন্তু বাচ্চাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না এগুলার কারণে বাচ্চারা আমাদের থেকে দূর হয়ে যায় তো এই যে যাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে গেল সোশ্যাল সার্ভিস এটা দেশের আইন অনুযায়ী তারা কাজ করে থাকেন তাই আপনারা যদি ভুল আপনাদের মনে মনে আসে যে আমি ভুল করে ফেলেছিলাম বিদায় আমার এই অসুবিধাটা হয়ে গেল আপনি দোয়া করতে থাকেন আল্লাহ ফাঁকের কাছে ইস্তেফার পড়ুন আর জজের সামনে আপনার রাইট বিচার পাওয়ার জন্য একটা দোয়ার উপরে আমল করতে পারেন আল্লাহিম এইটা বেশি করে পড়তে থাকেন জজের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে জুরে জুরে পড়লে এটা আবার একটা অসুবিধা হয়ে যেতে পারে মনে মনে পড়বেন ইনশাল্লাহ জজের অন্তরটা আপনার দিকে মোতাবজ্জা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তার অন্তর নরম হয়ে যাবে আমাদের সকলের বাচ্চাদেরকে সঠিক তালিম সঠিক পরিস তাদের সাথে নেক সুলুক করার তৌফিক দান করুন নবীজি সাল্লাম আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন যে ছোটোদেরকে তোমরা মহব্বত করো বড়োদেরকে তোমরা রিসপেক্ট করো আর নবীজি ইসলাম বলেছেন যারা বড়োদেরকে সম্মান করে না ছোটোদেরকে মহব্বত করে না তারা আমার উম্মতের মধ্যে নয় কত বড় ধরন কি আমরা ছোটোদেরকে আমরা মহব্বত করা শিখি তাদেরকে সঠিক তালিম দেওয়া আমরা আমরা চেষ্টা করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমি 
তো তাই সাই রাজ এত রাবি নম্বর না ফলিয়া যদি ফল খোদা ফল ফলতে তা হইতে ওই বনি তানি কে জি আল্লাহ পাক আপনাকে শিফা দান করুন ডাক্তার বলেছেন আপনি রোজা রাখতে পারবেন না তো আপনার তো রোজা নাই এরপরেও তারাবিটা পড়া শরীরে শক্তি থাকলে তারাবি রোজা না রাখলেও তারাবিটা পড়া যেহেতু তারাবি একটা ইবাদত রোজার একটা ইবাদত তারাবি হইল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া সুন্নাত আর রোজা হইল আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটা ফরজ ইবাদত তাই তারাবিটা সুন্নাত আমল করা হবে আর উমর কাজা তো রোজা রাতের বেলা না করি আপনি দিনে হরণ না হয় জোরের পরে উমর কাজা পড়ুন জোরের পরে আর রাতে যেহেতু শুধু রমজান মাসে আল্লাহ পাক এই ফর বরকতপূর্ণ ফজিলতপূর্ণ তারাবিটা দান করেছেন তাই তারাবি পরে যদি আপনার মনে কুলায় শরীরে কুলায় আপনি উমর কাজা পড়বেন না হয় জোহরের পরে পড়বেন অন্য টাইমে পড়বেন বরকতপূর্ণ এই নামাজটা এই মাস চলে গেলে তো আর পড়তে পারবেন না জাজাকাল্লাহ জি জাজাকাল্লাহ শেখ আমাদের সাথে কলার আছেন দেখি কে আছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্ন আপনার টিভি ভলিউমটা কমাও কা প্লিজ জি প্রশ্ন কল কা প্রশ্ন কি তাহলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার প্রশ্ন হইল ওজন রোজা মাস যে রোজা রাখতা ফার হই না তাই যে ফিদিয়া দে 150 পাউন্ড এখন ফড়ি যায় রোজা ফিদিয়া তে এখন দুইজন দে দেওয়া যাইব না এখানে 150 পাউন্ডে তো বাক্কা হই যায় 15 16 হাজার টাকা জি জি ও হান তাই জানতাম যে কি দিয়া করিয়া যেন দুইজন দে দেওয়া যাইব না ওকে অনুষ্ঠান দেখতে তো হওকা শেখ আনসার কোরবান ইনশাআল্লাহ আমি নেস করে যাই হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম কোনটা ড্রপ হয়ে গেছে জি আমরা নেস করে যাই হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি উষ্টের দিকে লাইন দিয়ে যাবে জি হোক কোথায় আছেন আমি কি স্টুডিও জি জি কথা বলতেছেন জি স্টুডিও কথা বলতেছেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জানেন যে সারা জীবন বিশ্বাঘাত করেছে রাবিন নামাজ পড়ছেন 
কিন্তু এখন কেউ কেউ বলতেছেন আট রেখাত কেউ কেউ বলতেছেন বারো রেখাত এখন বলতেছেন হুজুর সাল্লাম কয় রেখাত পড়েছিলেন জাজাকাল্লাহ খায়ের হুজুর হুজুর সাল্লাহ ইসলাম দুই দিন বা তিন দিন তারা বি পড়েছেন যারা আট রেখাত পড়েন এরা খেনে হারাজিন দেখে আট রেখাত পড়েন আল্লাহ রসুলে তো দুই দিন পড়ছেন এতে বোঝা গেল যে আল্লাহ রসুলের আমল শুধু আমল নয় সাহাবাই কেরামের দ্বারা আমলও নবী জিসুল ইসলাম বলে বলেছেন আলাইকুম বিসুন্নতি সুন্নতুল খিলাফাই রাশিদিন আল মাহদিদিন আমার সুন্নত এবং আমার সাহাবাই কেরামদের সুন্নত তোমাদের জন্য তোমরা ফলো করতে হবে হজরত উমর রাজুল্লাহ সময় এসে বিশ রাখাতের ঘোষণা দিয়েছেন এবং উমর রাজুল্লাহ বিশ রাখাত পড়েছেন দায়মান পড়েছেন তিশো দিন পড়েছেন তাই আমরা যে পড়ি তিস বিশ রাখাত উমর রাজুল্লাহ তাহলে আনহুর আমল এবং তখন কেউ বিশ আট রাখাত পড়তেন কেউ বিশ রাখাত পড়তেন কেউ বারো রাখাত পড়তেন এইভাবে হজ বড়ল অবস্থা ছিল এই কারণে উমর রাজুল্লাহ আনহুর সে ডিসিশান দিয়ে দিলেন বিশ রাখাত পড়তে হবে এবং আপনার প্রশ্নতে বলেছেন সৌদি আরবে আট রেখাত আমার আমি সৌদি আরব কতবার এতে কাজ করছি আলহামদুলিল্লাহ মক্কা শরীফে মদিনা শরীফে আমি বিশ রেখাতেই পড়ছি এবং অনেকবার আলহামদুলিল্লাহ আমি চার বছর সেখানে ছিলামও মসজিদে ইমামতি করেছি তো সেখানে বিশ রেখাত আমি নিজেই ইমাম হইয়া বিশ রেখাত পড়াইছি সৌদি আরবে রিয়াদ মসজিদ আল ফাউজানের ইমাম ছিলাম আমি এবং সৌদি আরবে মক্কা শরীফে আমি কয়েকবার এতে কাপ করছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দিছেন মদিনা শরীফেও এতে কাপ করছি এই হিসাবে বিশ রেখাত সেখানে পড়া হয় কিছু কিছু জায়গায় অন্যান্য টাউনগুলোতে আট রেখাত পড়েন বিভিন্ন জনে তো এই হিসাবে বিশ রেখাতের আমল আমাদের উপমহাদেশে ওলামায় কেরামগঞ্জ পড়তেছেন বিশ রেখাত ই সুন্নত জাকাল্লা জি জি আমাদের হাতে আর কোনো প্রশ্ন নেই আপাতত শেখ জাকাল্লাহ খেয়ার আপনার লাশ আমরা প্রোগ্রামের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি রামাদানের প্রস্তুতি এই বিষয়ের উপরে কথা বলছিলাম রামাদানের আগে আগে আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে যেহেতু রামদানুল মুবারক গুনা মাফির মাস রামাদানুল মুবারক আত্মশুদ্ধির মাস তাই আগ থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রথম দশ দিনে রহমতের দশ দিন যারা রমজানের আগ থেকে পরিশুদ্ধ হয়ে যান তারা প্রথম দশ দশক থেকেই তারা আল্লাহ পাকের সকল রহমত বারকাত দিয়ে মালামাল হয়ে যাবেন কিছু গুণাগার বান্দা রয়েছেন যারা প্রথম দশক এবাদত করার কারণে তৈরি হয়ে যাবেন পরের দশকে আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করে দেবেন আবার কিছু কিছু মানুষ বেশি গুণাগার যারা প্রথম দশক মধ্যখানের দশক এবাদত করার পর শেষ দশকে এসে এত বেশি এবাদত করবেন আল্লাহ পাক এ সমস্ত বড় গুণাগার বন্দাদের জন্য ঈদের দিন আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়ে দিবেন যে তোমাদেরকে আমি মাফ করে দিলাম কাদা গাফারতুল আকুম ওবাদ্দাল তো সাই আতি মাহসানাত তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম তোমাদের সকল গুনাহাকে গুনাকে আমি নেকি দিয়ে তোমাদের গুনাকে পরিবর্তন করে দিলাম কাওয়ালা দাত হু উম্মু তোমরা এমনভাবে ঘরে ফিরে যাও যেমন মায়ের গর্ব থেকে নিষ্পাপ হয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তেমন নিষ্পাপ হয়ে ঘরে ফিরে যাও তাই এগুলোর জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এমনিতেই হয় না কোনো বড় কাজ এমনিতেই হয়ে যায় না মানুষ বড় রোজগারি হতে হলে বড় জব পেতে হলে এর আগে ট্রেনিং নিতে হয় এরপরে সে সে এটার জন্য ইন্টারভিউ দিতে হয় বড় কাজ অনেক কষ্টের মাধ্যমে হাসিল করতে হয় তাই রমজান এল মুবারকে আমরা লাইলাতুল কদর পেয়ে যাব এত বড় মাফির ঘোষণা পেয়ে যাব এমনি কি তা হবে এর জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে তাই মুবারক এই মাস আর আগে 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 আমরা ইস্তেফার পড়ার মাধ্যমে তিলাওতে কোরআন শুরু করার মাধ্যমে দায়মান নামাজ পড়ার মাধ্যমে আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি আল্লাহ পাক আমাদের সকলের জীবনে রামাদানুল মুবারক বারবার নসিব করুন আমাদেরকে মাফ করে দিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলম যে কথাগুলো বললাম এগুলোর উপর আমাকে আমল করার এবং আমার সকল দর্শকতাকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমরা আবারও বলি আমিন ইয়া রাব্বাল আলমিন আমরা নুরুল কোরআন প্রোগ্রাম সপ্তাহে দুইবার হয় সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রমজান মাসে যেহেতু রাতের বেলা ফান রাইজিং তাকে বিদায় আমাদের সব প্রোগ্রামগুলো দিনের বেলা সেট আপ করতে হয় বিদায় নুরুল কোরআন প্রোগ্রাম প্রতি বৃহস্পতিবার একই টাইমে দুইটার সময় থাকবে আর শুক্রবার সকাল আটটা এটা রিপিট করা হবে রিপিট দেওয়া হবে এবং ইউটিউবে তো আপনারা যে কোনো সময় দেখতে পারবেন নুরুল কোরআন সার্চ করলে যে কোনো সময় ইউটিউবে আপনারা দেখতে পারবেন জাকাল্লা শেখ আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে মুবারকবার জানাই সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গেছি শেখ ফায়দ আহমদ সাহেব উনি বলেছেন যে রমজানের প্রোগ্রামের মধ্যে শুধু বৃহস্পতিবারেই আমাদের প্রোগ্রাম হবে দুইটা থেকে সাড়ে তিনটা সোমবারে হবে না রমজান 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 মুবারক মাসে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম রমজানের প্রস্তুতি হিসাবে রমজানের প্রস্তুতি নিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং অনেক কিছু শিখেছি 
जाते करे शिक्षा तो हम लोग जाते बस तो हम लोग रूप दान तो करते पारी हम लोग आमल करते पारी ये तो फिर कि नाला रब बुलाले में हमारे के दान करें एवं आगमी दिन है हमारे नियमित प्रोग्राम देखा आमंत्रण जानिए आज के मौत आमी मिस्फाउज़ मन हलाली विदानी ची अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व تزهو بك السماوات وتنتشر لكم يا حامل القرآن يا حامل القرآن